En elektrisk Ford Mustang. Det har vi ventet på med spænding. Ja, og nu har vi fået lov til at låne en i nogle timer. Så lad os se, om det kan leve op til hypen. Husk at trykke på abonner nede i højre hjørne, så I søde. Og lad os så komme i gang. Ja, det er en, en Ford Mustang. Ford står deroppe i forruden, og så har vi ellers masser af Mustangs, masser af brugheste øh, på fronten her, og den her meget øh, muskuløse køderhjelm. Hjelmen skjuler en praktisk frunk med plads til 100 liter bagage, strandsand, piskefløde eller hvad du løster. Fronten er nemlig vandtæt og vaskbar, og der er endda en bundprop. Og her bag på Mustang Maggi har vi tre lodrette bagløfter, et andet typisk Mustang-element. Og bagagerummet åbnes, som vi så, med et let spark ind under bilen. Plads til 519 liter eller 402 liter, hvis man er beskeden og kun måler op til hattehylden. Lægger du sæderne ned, rammer nålen 1420 liter. Det trækker vist snart op til en ny spagnumtest. Der er forresten mulighed for anhængertræk med en påhængsvægt på op til 750 kilo. Nu vel. Vi har at gøre med en sporty crossover SUV, hvor taglinjen er kamufleret, så det ligner en coupé. Testbilen er topmodellen, en Mustang All-Wheel Drive Extended Range med to motorer, der yder, hvad der svarer til 351 hestekræfter ved et moment på 580 Nm. Det resulterer i en acceleration fra 0 til 100 på 5,1 sekund og en tophastighed på 180 km i timen. Senere kommer der en GT-version med 487 heste og 0 til 100 på 3,7 sekunder, men det er en helt anden historie. Dagens batteri er på 99 kWh, WLTP-rækkevidden er angivet til 540 km. Det er dog kun 88 kWh, der faktisk er til rådighed på batteriet, og vi klemmer desværre ikke mere end 430 km ud af en fuld opladning. Bilen fås også med baghjulstræk og et 75 kWh batteri. Du kan lade med op til 11 kW vekselstrøm med type 2-stikket og op til 150 kW jævnstrøm med CCS, hvilket betyder, at du på 10 minutter får 119 km rækkevidde ind på kontoen. Priserne starter ved 400.000 kroner, men dette er topmodellen til 480.000 kroner. For den pose penge får du firehjulstræk, adaptive LED-lygter, røde bremsekalibre, sorte sidespejle, BOU lyd med 10 højtalere og subwoofer og bla 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 bla. Lad os nu komme afsted. Noget af det første, jeg lægger mærke til, det er, at man sidder godt højt, har det, som det gør i en SUV, har et godt udsyn, og man kigger ud over den her meget muskuløse... Ja, motorhjelm kan man dårligt kalde det, men øh, køderhjelm i hvert fald med de her buler på. Det giver den der øh, følelse af, at man sidder i en, øh, en øh, muskelbil. Ja, en muskelbil. Ja, en muskelbil. Rettet er øh, dejligt. Det har en god størrelse, øh, behagelig at røre ved. Øh, og vi har øh, vores øh, små øh, arme her til visker og lys osv. Og så, øh, så vi har faktisk noget, noget kontrol over nogle ting heroppe øh, ved rettet. Det, det hele er ikke over i denne... Øh, meget Tesla-inspireret skærm, hvor vi så for øvrigt har et meget øh, rimelig plastikket øh, kontrolhjul hernede. Ah, det, det, det er noget, de har købt i Tia-butikken. Ja, det virker lidt som. Øh, men, øh, men resten af interiøret er ellers absolut godkendt, vil jeg sige. Det her op er øh, skjuler soundbaren fra Banger Olufsen. Det giver en vis kvalitetsfølelse. Og så har den jo det her kæmpe store øh, panoramaglastag, fordi vi er i den høje højeste udstyrsmodel her. Ja, og det er uden gardin, fordi det selv toner ned efter, efter solskin. Er det ikke korrekt? Jo, Husk det er sådan de der smarte briller, ja. som selv toner ned. Som vores som fædre gik med. Ja. <laughs> og udstyrslisten fortsætter. Man bruger sin telefon som nøgle, ligesom hos Tesla, og Ford har lavet Ford Pass, som er den app, man bruger til at låse bilen op og i med, planlægge ruter, spore bilen, se opladningsstatus osv. Den kan også guide dig til den nærmeste ledige offentlige ladestander, og du klarer endda betalingen via appen. På sikkerhedsfronten er Mustangen godt med. Der er 360 graders kamera, cyklist- og fodgængergenkendelse, lane assistant, lane centering, blindvinkelalarm, adaptiv fartpilot med skiltegenkendelse, og al elektronikken holdes opdateret over the air. Altså uden værkstedsbesøg og fedtede ledninger mellem bil og computer. Er der et head-up display? Nej. Nå, no, det er der ikke, men som fortiger, så er det jo display lige under forruden, og det er der også rigtigt. Øh, men det, altså, det er jo ikke et head display. <laughs> Nej, og head display er jo faktisk ret fedt, ja, det, det er det virker. Ja, for eksempel i ID4, øh, ja, og i Jaguar, Jaguar øh, blandt andet. 
så nej, det er rigtigt. Men øh, jeg ved ikke, øh, hvordan må man sidde om bag i jul? Jeg er klar på at teste bagsædet. Anytime. Og bagsædet, det er også en øh, høj kvalitetsoplevelse. Ja. Jeg sidder virkelig dejligt, fast, godt placeret. Jeg nyder også panoramataget her, skulle jeg lige så sige. Mange vinduer. Her er ovenkøbet et lille glukhul. Godt med udsyn. Jeg er ikke lukket inde på nogen måde. Jeg har endda god plads til knæ og øh, til fødder. Der er seler til træ heromme, men jeg vil sige, at øh, ham i midten, det bliver ikke sjov. Eller hende. Øh, så jeg, jeg vil foreslå, at man max kører fire i denne her. Hvis, hvis det er halvstore børn eller voksne. Se, det var jo rigtig motorlyd. Det var rigtig motorlyd. Men den her kan jeg også noget. Den, den har jeg også en, en motorlyd. Og den øh, manifesterer sig, når man går ned i... Øh, ja, den har jo tre forskellige drive modes, som så mange andre elbiler har. Der er en active, som er den, hvor tingene sådan er balance. Så er det en whisper. Shhh, helt stille. Og øh, så har de en... Untamed. Og der bliver man altså begunstiget af en eller anden form for fake motorlyd. Og, øh, og lysten til, at vi kører øh, lidt hurtigt. Nå, Ole, men nu har jeg også efterhånden også sagt nok. Øh, Ah. Hvad siger du til, at du ligesom klikkede dig herovre? Jeg siger ja tak. Ja, så kom du øh, sandelig både på førerplads og på motorvej. Åh oh, ja, og vi har slået øh, lænersisten til, og vi har slået øh, fartpiloten til. Og øh, alt fungerer som det skal. Øh, den styrer selv, og den øh, vil selvfølgelig gerne have, at jeg tager over, når jeg, når jeg skal. Men, øh, men det er meget pålideligt. Men jeg har lige fået øje på noget så skørt, som at øh, justeringen af, af den her friskluftsdyse sidder hemmeligt gemt inde bag ved den store skærm. Og det virker altså ikke sådan super gennemtænkt. Nej, det virker som om de har lavet det her først, og så sat skærmen ind bagefter. Ja, det gør det nemlig. Men Jakob, det her det er jo motorveje, så hvad siger lydmåleren? Skal vi kigge på lydmåleren? Ja. Det er jo noget, som øh, vores øh, siger spørger om. Hvor meget større det egentlig? Det ikke meget, men den ligger vel omkring de 60. Og vi har vel at mærke slået fremdriftslyden frem, men det er hvad der svarer sådan til nogenlunde almindelig samtale. Ja. Hvad sker der så, hvis vi slår fremdriftslyden på? Nu er vi jo i untamed. Ja, så skal jeg lige låse, så får vi lige 10 decibel mere at hygge os med. Ja, det, øh, det er altså lidt det, øh, det, det her. Ufor. Det er, det er lidt fjollet, synes jeg. Er vi ikke beyond that på okay. en eller anden måde? Men det er jo også fordi, vi er... Det er jo også dagen, selvfølgelig. Ja. Men vi er jo også familie fædre midt i 40'erne. Ja, det skal jeg jo... Uden tatoveringer. Jeg er sikker på, at denne her øh, Mustang Maggie vil finde sit jævnt store publikum i Danmark. Ja. Det kan godt ske at være lidt af en genistreg at, at køre Mustang ind i det her... Øh, projekt eller koncept. Ja, men der er helt den der, den der sportslige uh, image ting i, at de kører en Mustang. Ja. Så kan man sige, så er det jo ikke, det er jo heller ikke en dyr måde at komme til at eje en Mustang på. Nej. Altså, det er omkring, omkring 400.000. Ja. Ligesom i det fire. Og fordi det er en elbil, jamen, så får du altså også de her oplevelser med acceleration. Det er godt. Øh, som du ikke får i en øh, Ford øh, Cougar og whatever. Mm-hmm. Øh, så, så den her har der noget af det. Ja, absolut. Og når det så er sagt, Jacob, ja. så er jeg altså også ved at blive kaffetøst. Er du det? Ja. Skål lade kaffe, Ole. Skål lade kaffe, Jacob. En dejlig first drive day. Mm-hmm. Lakker mod inden. Ja. Skal vi se, om vi kan få sat nogle, øh, nogle ord på bilen? Det skulle nok være muligt. På plussiden har vi noteret følgende. Mustang Mach E er en sportig og dynamisk nyfortolkning af en ikonisk drivers car, som leverer god kørekomfort med effektive kørselsassistenter, fine sæder og lavt støjniveau. Den byder også på en praktisk app med indbygget abonnement på nærmest samtlige offentlige ladestander i Europa. Mindre flatterende er det måske, at den angivne rækkevidde er overdrevet, at førepladsen rummer visse ulogiske løsninger, samt at der mangler udstyr, såsom head-up display og justerbar undervogn. Dommen lyder derfor. Mustang Mark E er et mere end godkendt første forsøg fra Ford med tydelig Tesla-inspiration. Designet er en smagssag, men køreoplevelsen er god. 
Hvis Ford får udryddet de få unåder og mangler, kan producenten potentielt blive en af markedets førende. Så mange var ordene. Kort kontant, men også retfærdigt, synes jeg. Husk at trykke på abonner ned i hjørnet, så ses vi snart igen. Og indtil vi gør det, kør sikkert. Kør grønt. Hej. Hej.